Okay, now next we're talking about the prophecy uh, 101. That means uh, the very basic prophecy. Hum Bible prophecy ya Bible ke bhavishyavaniyon ke baare mein hai. Uska title hai Bible prophecy 101. Bilkul uh, buniyadi baat hai. Let's read it together. One, two, three. Hum milke padhte hain. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Dhaniya hai vah jo aata hai Yehovah ke naam par. Now, um, the Lord, L-O-R-D, you see, these four letters are in capital letters. Okay, all big capital letters. Whenever in the English version you saw this big four capital letter letters, L-O-R-D, capital letter. It is Yehovah. This का मतलब है यहोवा जैसे हिंदी में लिखा. And the reason why um, you don't see यहोवा here is that you see L O R D here. The reason is अंग्रेजी में जब लिखते हैं यहोवा करके नहीं लिखा जाता बल्कि लॉर्ड या प्रभु करके लिखा जाता है वो इसलिए है. The Pharisees thought that because the name of God is so holy. क्योंकि परिसी लोगों ने सोचा परमेश्वर का नाम तो यहोवा है वो इतना पवित्र है so you don't call his name इसलिए उनका नाम आपको जुबान पर नहीं लेना चाहिए now and that's why they use L O R T to replace it इसलिए वह लोग कभी भी यहोवा करके बोलते नहीं लिखते नहीं बल्कि लॉर्ड या प्रभु करके लिखते हैं in Hebrew when they come to this word जब इब्रानी भाषा में इस पद में जब आते हैं they will say Hashem वे लोग कहते हैं हाशिम दरने और उसका मतलब है वो है नाम दरने नाम सो इंस्टेड ऑफ कॉल हिस नेम उनके नाम से नहीं बुलाते और इंस्टेड ऑफ माय नेम इस पॉल जैसे मेरा नाम है पॉल सो व्हेन माय सांग कॉल माय नेम और मेरा और मेरा बेटा मेरा नाम पुकारते हैं पॉल शुभ है ही पॉल और वो बोलते हैं पॉल क्या बट now in this scenario, you will say, "Hey, Lord." Ah, लेकिन है इस तरह के परिस्थिति अगर हम हमारे जीवन में आता है और शायद बुला लेते हैं, "Hey, प्रभु," और हाशिम, ah, शायद हाशिम को देते हैं हाशिम, the name, hey, the name. वो बेटा इनका बेटा वो नाम नहीं लेते बल्कि इतना होते हैं नाम. Does it make sense? क्या इसका कोई मतलब नहीं होता? No, because in the Bible, it told very clearly that. He did all those ten miracles in Egypt, so that the under the whole nation they will know that I am Yahovah. But in the book of Matthew, there is a prayer written that the Lord has done so many miracles in the Middle East that the world of the Gentiles will know that I am Yahovah. And there is no other God like me. 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 और कोई परमेश्वर नहीं है एंड द नेम ऑफ द कार ऑफ इस्राएल इस यहोवा इस्राएल का परमेश्वर का नाम है यहोवा बिकॉज़ एट दैट टाइम दे वर्शिप सो मेनी टिफल पिगल कार्ड क्योंकि उस तक उस से समय में वो लोग इतने सारे देवी देवताओं का आराधना करते हैं एंड इच नेशन दे हैव देयर ओन नेशनल कार और हर एक जातियों का अपने अपने राज्य का पर ईश्वर ओके सो सो फॉर एग्जांपल इच कार्ड इज अ स्नेक कार और मिस्र देश का उनका ईश्वर था ये सांप वाला ईश्वर दैट इज द नेशनल कार हु प्रोटेक्ट इजिप्ट और वही उनके देश का ईश्वर था जो उनका अच्छा करते थे सो इफ यू गो टू म्यूजियम यू सी यू नो द फेरा हियर देयर इज अ स्नेक राइट इसलिए आप अभी भी म्यूजियम में जाओगे तो आपको देखिएगा फारो के माथे पर ऐसे एक सांप को दिखाया हुआ है एंड इट इज सो डिमोनिक दैट यू नो इफ समबडी वांट्स टू इफ समबडी दैट द फेरा किंग फेरा डस नॉट लाइक वांट्स टू किल यू नो दिस Will come out. The snake will come out and kill that person. वो इतना शैतानी शक्ति को रखता है लोगों का कहना है कि अगर किसी को राजा मारना चाहे तो ये सांप आके उनको गिरा देते थे. This is high class of witchcraft. ये मानो बड़े ऊंचे लेवल का जादू टोना है. And that is the reason why God told Moses like throw your staff. इसीलिए परमेश्वर ने मुसा से कहा तुम्हारे लाठी को डाल दो नीचे. And the staff will come out. और वो क्या बनेगा? Snake. Right, so how will they? So then, okay, so Moses, you know, you know, Moses like, and then God said, okay, catch that. 
और फिर परमेश्वर कहते हैं तो उसी सांप को उठाओ इट्स नॉट इजी टू बी अ फेथफुल मैन ऑफ गॉड और देखिए परमेश्वर का एक आशीर्वाद जो के नाम से बहुत आसान नहीं है यू हैव टू कैच द स्नेक आप देखो वो सांप को भी पकड़ना पड़ता है सो आई पिक अप अ स्टेफ ओके राइट और वो उसके हाथ में लाठी बन गया नाउ ओके कास ओके इको टू द किफेरा एज सेड दैट माय पीप ऑफ गो और वो फिर से कहते फिर उनके पास जाओ और कहो कि मेरे लोगों को जाने दो राइट एंड देन ही थ्रो द step right in front of king pharaoh aur musa aur laadi ko pharaoh ke samne fek deta hai it becomes a serpent aur wo saap ban jata and all, all these um which crafts around the king said okay that's no big deal we know how to do this trick to raja ke paas jitne sare jadoo tona karne wale the wo kehne lage ye to badi baat nahi hai so they throw their staff aur unhone bhi aise kiya and also become serpent wo bhi saap ban gaye But here, here is the big deal. लेकिन इधर कुछ चमत्कारी बात हुआ. Because the snake that from Moses' staff, मूसा का जो लाठी सांप बन गया था. चलो. वो एक दम बाकी सारे सांप को. Oh, yummy, 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 yummy. Oh, बहुत ही बढ़िया tasty है. He devoured all those Egyptian snakes. और बाकी सारे Egyptian जितने सारे सांप थे सबको खा लिया. Spiritual battle. और देखिए आत्मिक लड़ाई है व्हाट का इज शोइंग दैट यू आर प्रोटेक्शन और देखिए प्रभु दिखाना चाह रहा तुम्हारा सो यू आर स्नेक तुम्हारे सांप यू प्रोटेक्ट इजिप्ट और जो मिस्र को बचाता रहा एज योर पानी कार्ड ऑफ किंग फेरा और फिरौन या उस तरह का जो भी ईश्वर है स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माय माय कार्ड इन फ्रंट ऑफ माय सर्वन Moses, I sent him, and he devoured all your snakes. Oh, sir, but Moses' के सामने या मूसा के सामने तो आज नहीं है. In front of me, you have no power, no no protection. I penetrate your shield. मेरे सामने तुम्हारे कोई सामर्थ नहीं है. मैं तुम्हारे defense को मैं penetrate कर देता हूँ. Okay, now let's go on. Again, आगे बढ़े. Over excited. बड़ा ध्यान वो देगी तो ज़्यादा होगा. Okay, now. This prophecy he blessed is the name is the one who comes in the name of the Lord. आह ये देखिए ये भविष्यवाणी के अंदर ऐसे बोला जाता है कि जो परमेश्वर के नाम में आता है. This prophecy will fulfill twice. ये भविष्यवाणी दो बार उसका पूर्ति होता है. First time Jesus first coming. पहली बार जब यीशु मसीह पहले बार आया. It happens when Jesus rode in the donkey. और यीशु मसीह जब गधे के ऊपर बैठ के जब आए थे. Into Jerusalem. Jerusalem के अंदर. Okay, and second time, or दूसरी बार, will be Jesus coming back. जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होंगे. Second time, दूसरी बार. Okay, so when first time Jesus rode a donkey. और जब वो पहली बार यीशु मसीह ये डॉन्की के ऊपर बैठ के आए. And the this Israelis they surround big crowd and they cry out, Hosanna, Hosanna, blessed is the one who comes in the name of Yahweh. इज़राइली लोग इनके चारों ओर इकट्ठा होने लगे और वो चिलाने लगे ओ ओ परमेश्वर उनको होसाना जो परमेश्वर के नाम में आता है होसाना इस ए सेलिब्रेशन क्राइ ये होते हो द सावेशन ओ होसाना ऐसे मानो ये का त्योहार के समय में एक उपकार है इसका मतलब परमेश्वर बचाता है या इसका यस 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 हार और उसका मतलब है हमें अभी बचाओ हमें अभी बचाओ डिलीवर अस फ्रॉम द रोमन एंटाइ पाव और हमें वो रोमी लोगों के शासन से हमें अभी बचाओ दैट्स वंस अगेन है यू नो एस बिकम अ नेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ वंस अगेन और ताकि हम फिर से परमेश्वर के अधीनता में एक देश बन जाएं रिस्टोर द किंगडम ऑफ गॉड परमेश्वर के लोगों को फिर से पुनर्स्थापित करें एंड द फेरोसीज फिर हम क्या करते हैं Pharisee, they got so mad. Oh, वो बिल्कुल परेशान हो गया. So they said, stop it, stop it, stop it, stop it, stop it. और वो केला के बेच रहे हैं, रोक दो उनको. Now, we Gentiles, we don't know Bible that much. हम अन्य जाति लोग जो Bible को इतना सब नहीं जानते. But these Pharisees, they know Bible very well. लेकिन फरीसी लोग इस सब बच्चन को बहुत सही तरीके से जानते हैं. They know that verse. और वे उस आयत को जानते हैं. Blessed is the one who comes in the name of Yahweh. Yahweh के नाम पे जो आता है वो धन्य है. Is messianic prophecy. वो मसीहा के बारे में बोलने वाली है. Is a prophecy proclaimed 
when the Messiah come, they will use that prophecy to welcome him. क्योंकि मैं जानते हैं जब मसीहा आएंगे, वे उसी भविष्यवाणी को इस्तेमाल करके मसीहा को स्वीकार करेंगे. And that's why you know this Pharisee got so mad. इसीलिए फरीसी लोग ये चिल्लाट को सुनकर बहुत परेशान होंगे. Because they know that these whole bunch of Israelis now they are recognizing Jesus from Nazareth is the King of the King, is the Messiah, is the Hamashiach that's promised in the Old Testament. Now he comes. हाँ लेकिन क्योंकि हम फरीसी लोग जानते हैं ये इज़राइल लोग यीशु को मसीहा के रूप में पहचान लिया है इस पुकार के द्वारा. And plus he's riding on the donkey according to Zechariah chapter nine verse nine. और वो भी नहीं जकरिया के नबी के किताब से नबी अध्याय के नबी आज में जैसे लिखा है वो गधे के ऊपर बैठ कर आ रहे हैं. Behold your king comes. और उसमें लिखा है तेरे राजा इधर आया है. Humble. नम्र होकर. And meek. और अपने आप को दीन करके. Powerful but hard, but soft-hearted. और देखिए बोरे नम्र होने के साथ. He doesn't ride the the war horse of Egypt. वो इधर मिस्र लोगों के घोड़े के ऊपर नहीं सवार हो रहा. Instead, he rode on the donkey. बल्कि अपने आप को नम्र करके गधे के ऊपर बैठ के आए हो. अपने आप को नम्र. So when you put together this theme. और जब आप इन सब बातों को एक साथ लेते हैं, so then you are imagine, wow, you know, if your fellow is like, they are proclaiming Messiah coming now. तब फरीसी को पता है, ये सब बातों को इकट्ठा सोचेंगे, तो इनको समझ में आया कि मसीहा आया हुआ है. That's that's why they said, stop it, stop it, stop it. This is blasphemy. इसलिए फरीसी लोग कह रहे थे, इनको रोक दो, रोक दो. ये प्रभु के विरोध में बोल रहे हैं. So they told me, told Jesus that if you don't stop your disciples, you are committing, you know, the, 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 the blasphemy. We are going to stone you to death because you are not Messiah. इसलिए फरीसी लोग कहते हैं यीशु को तुम अगर अपने चेलों को रोकोगे नहीं, ये देखो बिल्कुल परमेश्वर के विरोध वाली बात हो जाएंगे. And that's what Jesus said to them. और लेकिन यीशु ने क्या बोला? Jesus said, if they don't cry out right now, you know, Hosanna, Hosanna, blessed is the one who comes in the name of Yahweh. This storm, this storm will jump up and cry out. लेकिन यीशु ने उनको जवाब देते हैं अगर ये लोग Hosanna, Hosanna नहीं बोलेंगे, तो ये पत्थर जो पड़े हैं, वो चिल्ला उठेंगे. So in the later, but later that in the late later they they deny him. Right and put him on the cross. बाद में देखिए इन्हीं लोग यीशु को मना कर देते हैं, इंकार करते हैं और उसको कुछ में चला देते हैं। So before Jesus got on the cross in book of Matthew chapter twenty three, he said, मात्र इसे सुसमाचार चार तेईसवीं अध्याय के अनुसार उनके कुछ में चलने के पहले यीशु ने कहा, From now you shall not see me. हाँ अब से तुम मुझे नहीं देखोगे। Forever? हमेशा के लिए? Not forever. हमेशा के लिए नहीं। Until जब तक कर until you say it again, blessed is the one who comes in the name of Yeshua. जब तक तुम ये नहीं बोलोगे, जब तक तुम ये नहीं बोलोगे, पर यीशु के नाम पे जो आते हैं, वो धन्य हैं, तब तक तुम मुझे नहीं देखोगे। So he's using in our book, a book of Psalm, chapter one eighteen, and to prophesy the future event. But but इसे तो एक सौ अठारह के उसी आयत को वो फिर से इस्तेमाल करके कह रहे हैं और यीशु के बारे में बोलने के लिए of his second coming. उनके दोबारा आगमन के बारे में. That's why इसलिए he's waiting for the leadership of Israel. आ इस्राएल के वो आगमों के लिए इंतजार हो रहा है. To recognize that Jesus, whom they crucified on the cross, is indeed their Messiah. कि यीशु जिनको उन लोगों ने क्रूस पे चलाया, वो ही मसीहा है. And getting ready to welcome Jesus. You know, before to come back at the Hamatan, or the final battle, or the Taki baby, is that a set the Arhojae, Isuko, Dubara Svikar Kameki? And when that is, when that time is mature, that's when he's come. He's waiting for that to happen. Uh, Jabba was Same Kaputi Honge, Be Ainge, or Be is a Putti Karankeli in the Zagare. And that's why if you go to Israel now, on those um, Messianic group, those <coughs> Jewish people who believe Jesus is the Messiah, or Christians, 
इसीलिए जब आप इसराइल में आप ही जाओगे वो जब उन मसीहा पे विश्वास करने वाले यहूदी लोग वे ये भजन सीता को गाते हैं परमेश्वर यहवा के नाम पे आने वाले व्यक्ति बहुत धन्य है so now they start to fulfill the prophecy to in the future now aur wo us bhavishyavani ke intezar mein wo eyes our eyes brothers and sisters especially young people now we are you are the generation that you are actually you know start to witness with your own eyes with your own ears you know the fulfillment of the future coming of Jesus Christ second act of this prophecy in front of your eyes right now in your generation bhaiyo behno especially naujawano aap hi ke is peedi ke andar is bhavishyavani ke purti ko aap dekhenge okay so now let's go back to uh, the uh, book of genesis uh upadhi ke kitab mein hum wapas laut ke jaye in book of genesis god put the light in the firmament and so on and to divide the day from the night aur parmeshwar ne kaha roshni hone do okay and then and it there's a purpose uska ek ek maqsad hai you know our god is a god of purpose hamara parmeshwar ek maqsad hota parmeshwar hai his wisdom is unlimited aur uska gyan bahut hi zyada hai on all the things that he does aur woh jo bhi jo jo kaam karte hain it all related to jesus woh sabhi baatein yeshu se jude hue hain so even when he created sun and the moon and all the stars aur jab surya chandrama sab ko jab unhone srishti kiya sun and stars they don't move और देखिए कुछ ऐसे तारे हैं जो बिल्कुल हिलता नहीं है सम प्लैनेट्स दे मूव और और कुछ ऐसे हैं जो ग्रह हैं जो चलते रहता है एंड कार यू नो डिजाइन दोस ऑर्बिट फॉर टू मूव और परमेश्वर ने इनको चलने के लिए ऐसे पथ को भी तैयार किया जिसको ऑर्बिट कहा जाता है सो मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स आर मूविंग एंड नो वन फ्लैटिंग टू इच अदर और देखिएगा इतने सारे ग्रह इतने सारे तारागण और ये सब चल रहा है लेकिन एक दूसरे के साथ उसका टक्कर नहीं हो रहा नो कार एक्सीडेंट्स कोई कार एक्सीडेंट नहीं हो रहा दे ऑल लाइक दैट्स परफेक्ट डिजाइन और स्वर्ग में कोई कार एक्सीडेंट नहीं हो रहा सब कुछ बढ़िया सा डिजाइन किया हुआ है एंड व्हिच कॉज इंटरनल पावर ये परमेश्वर के असीम सामर्थ्य के द्वारा है दे ऑल मूव एट द स्पीड दैट गॉड वांटेड और वो सब उतने ही रफ्तार में चलते हैं जितना परमेश्वर चाहते हैं टू नाउ फॉर द क्रिएशन टू यू और उत्पत्ति से लेकर अब तक दैट्स व्हाई पॉल सेड दैट इन बुक ऑफ रोम दैट द इटर्नल पावर एंड एंड द इटर्नल द विजन एंड इटर्नल पावर ऑफ द क्रिएटर इज सो विजिबल यू कैन नॉट डिनाई इट अनादि परमेश्वर सृष्टि करता का वो सामर्थ्य इतना सीमित है आप वो बातों का नाप भी नहीं लगा सकते सो हाउ टू ऑल दैट इज ही मेक दोस फॉर साइंस और उन्हें संकेतों के साथ रहने के लिए रहने दे ओके फॉर साइंस साइंस मींस मींस हियर हियर पे अटेंशन व्हाट हियर इज दिस साइंस संकेत का मतलब है कुछ दिखा कर कह रहा है ये साइन है साइन ओके व्हाई बिकॉज़ ऑफ इट सेज फॉर सीजंस और देखिए मौसमों के लिए but this is not a good translation season is not a good translation yeah season ya mausam karke likha hai wo sahi translation nahi hai the best translation is the feast of yahovah par ki aise translate karna chahiye parmeshwar ka parv the seven different feast of yahovah yahovah ke saat prakar ke parv because they fall into different seasons kyunki ve sab har ek mausamon mein aata hai spring season and the fall season और ये इस प्रकार से चार प्रकार के सीजन है ओके सो बिकॉज ऑफ सो स्प्रिंग समर फॉर विंटर राइट और इस प्रकार से चार सीजन या मौसम के बारे में कहा जाता है फॉर इन द स्प्रिंग और चार स्प्रिंग के टाइम में थ्री इज ऑन द फॉर और तीन बारिश के टाइम में अप टू सम और गर्मी के बाद एंड देयर इज अ रीजन व्हाई Jesus said when they see the fig tree you know start to tender and bud and, and, and green leaves start to come out then you know the summer is near aur isi karan se yeshu masi aise bhi kehte hain jab fig tree aur wo jab us usse because they so when se pate aane lagenge to aapko lage aapko samajh mein aayega ki ye garmi ka samay aaya hai because when summer is over the fall आ जब गर्मी खत्म हो जाता है तब बारिश का समय आता है आओ एंड द द द थ्री फोर फीस 
are all speaking about second coming of Jesus Christ. We are now at the very end of the summer season. और हम देखिए अभी गर्मी के समय का बिल्कुल आखिरी में है. Because we have seen the victory Israel, you know, resurrect once again become a nation again. Or in 1948, 70 years past already. देखिए अंजीर का पेड़ जो है वो फिर से वो गर्मी के बाद उसमें पत्ते दिखने लगे हैं. When he said this generation shall not pass away, that that the footstep of the Son of Man won't be here. और यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा ये पीड़ित तब तक भी खत्म नहीं होंगे जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन ना होंगे. So the generation who sees the resurrection of Israel once again become a nation. आ जो पीड़ी इस्राएल को एक देश के रूप में खड़े होते हुए देखे हैं. Like a victory, victory started to tender and bud and become the have the green leaf. जैसे ये एक अंजीर का पेड़ उसमें पत्ते आकर गर्मी के बाद वो उगने लगे हैं। Victory is Israel. और अंजीर का पेड़ जो है इस्राएल को दिखाता है। Okay. And now the only question is how long is one generation? और बस सवाल सिर्फ ये बाकी रह गया ये पीड़ी का मतलब कितना साल? I search scriptures. I only found four answers. और मैं प्रभु के वचन के अंदर इतना खोज भी किया सिर्फ चार प्रकार के उत्तर मुझे मिला। Four answers. The the shortest one. और उसमें सबसे छोटा वाला मैं बता दूँ। Forty years. चालीस साल. The wilderness. Generation. Forty years after this generation, the whole world in the Israeli people are for 40 years. After that, it is written that the period is finished. In Moses' book of Exodus. And look at the Nargaman's book. Second. And second. And third. Seven and seventy years. Seventy years? Yeah, seven zero. And seventy years. Okay, because Moses said that, you know, a man's life is Seventy years. If he's strong, maybe eighty years. और मूसा ने क्योंकि इस प्रकार कहा, इंसान का पीड़ी आयु सर सत्तर साल, ज़्यादा से ज़्यादा अस्सी साल. The third one. और तीसरी उत्तर है. Book of Genesis. उत्पत्ति के किताब में. God told told Abraham. Abraham को परमेश्वर कहते हैं. You and your descendants will be surgeon and slaves in Egypt all together. Four hundred years. और परमेश्वर ने उनको कहा तुम्हारे पीड़ी चार सौ साल तक मिस्र लोगों के अधीनता में होंगे. Unto the fourth generation, I will send someone to take them. और चौथे पीड़ी में मैं किसी को भेजकर उनको छुड़ा छुड़ा कर लाऊंगा. To inherit this promised land. ताकि वे आपके वायदे के देश को अपने आप अपने वश में कर दें. So four hundred four generation. और अगर चार सौ साल मतलब चार पीड़ी है. One hundred years. तो मतलब एक पीड़ी का मतलब है सौ साल. Now the forty and the seventy have passed. और देखिए चालीस और सत्तर साल के बाद खत्म हो चुका है. Last year when President Donald Trump announced that he's going to move the American Embassy to Jerusalem, recognize Jerusalem as the eternal capital of Israel, that is right on the seventy years. आह President Donald Trump को पिछले पिछले दिनों में खड़े होके ये कहा यरूशलेम के अंदर हमारे Embassy को हम कर रहे हैं. Brother, सत्तर साल हो चुके थे. Brother and sister, this thing does not happen random. और भाइयों बहनों ये तो you not by accident. Oh, now it's making you eh? Okay, do you think in the very heart of the king of the kings? Or they can you about things we were to be rather get for me about the head. Okay, now we have to Okay, now the Lord is what that I could fall. I, I went all the way back to a book of Genesis chapter five, chapter six, and back in Noah's time. I was to understand it. I was to understand it. Because God said, "Man, I will blow the flesh, and I'm not going to um continue to reside in dwell in them or continue to you know strive with them, but they." Still can live up to 120 years. आह बाहर के बाद परमेश्वर से कहते हैं मैं इंसानों से ज़्यादा ऐसे बात करके नहीं बैठ सकता बल्कि मैं उनको सिर्फ अभी 120 साल का आयु दूँगा. So if you check Bible, you know, after God speak that word, परमेश्वर ये वचन बोलने के तुरंत बाद all the human being that's born after that. आह जो भी इंसान उसके बाद पैदा हुए, no one live more than 120 years. यार कोई भी इंसान 120 साल से ज़्यादा भी रहे नहीं. Moses, Musa, he lived the fullness 
to 120 years. Musa apne jeevan kaal mein pura ek peedi ka aayu usko mila 120 saal. He still can climb that 4,000, 5,000 feet, you know, mountain of a uh, uh, Mount of uh, Sinai. Uh, uh, Sinai pahaad ke upar wo chadka. Right, and the Mount uh, Nepo. Aur wo Nepo pahaad ke upar wo chadka hai. Very vigorously. Aur mohat ki taakat ke saan. But, sorry, Moses, 120 years. Lekin Musa, dekho, tumhara bhi time khatam ho gaya, tumhare paas taakat to hai. Okay, alright, so, now. Simple mathematics. Uh, simple. Uh, I know, you know, Indians are as good as Chinese on the math. But I feel like in the math, Indians or Chinese, both are very good. We got two options now. We have two options. 100 and 120. Ah, uh, you tell me, 100 or 120? So you add the longest one, 120 to 1948. What do you come out? Ah, uh, agar aap 120 saal ko 1948 ka hua tha, ka So what is that number? Come on. 2068. Uh, 2068. Okay. So yeah. Yeah. Okay. That's the Western calendar. Western calendar. We are using the Western calendar. Or not the Hebrew. But it's close enough. Or dekhiye, ye hamare Angrezi calendar ke anusar hai. Lekin abhi hum Hebrewi calendar mein Okay. Now, we, we all know that 2017 is the Jubilee year. What Jubilee is right? Yeah. And Jubilee every 50, 50 years is Jubilee year. Har 50 years is the Israeli people in Jubilee ke saal ke roop mein Okay, so you can, from 2017, you can pay 50 years. अगर आप 2017 से 50 साल पीछे को देखोगे 1967 और वो आता है 1967 1967 yes. that is when Jerusalem Temple Mount returned to Israel और देखिए उसी साल में Temple Mount जिसमें मंदिर था उसको इजरायल के हाथ में सौंपा गया था it was it was uh, Jordan's territory because of that war, the Green Land. But in 1967, a So from then on, Jerusalem no longer divided into two. Or Tabase, Israel, do Before 1967, Israel only have the western part of Jerusalem. Or Satsat ke Pehele, Israel ke Pas, Seraph, Pastima, Sasaid. But the Temple is on the east Jerusalem. Lekin hai, ye jo mandir wali pahadi hai, wo eastern side mein. Eastern, yeah, that's what was the shame. East. So that's where, you know, a God chose his temple to be built by Solomon. Aur usi jagah mein Parmeshwar ne mandir ko banne ke liye sthan diya tha. Okay, so, that returned to the hand of Israel. और उसी साल में देखिए इजरायल के हाथ में वो वापस आ गए देन यू एंड अदर 50 इयर्स बैक इज 1917 और देखिए उससे अगर 50 साल पीछे को देखोगे 1917 दैट्स द डिक्लेरेशन ऑफ बेलफर बेलफर डिक्लेरेशन बेलफर डिक्लेरेशन दैट एट दैट टाइम यू नो द ब्रिटिश एंपायर फॉर द फर्स्ट टाइम सेड you know, um, the, the, this Palestine land in the future, we're going to return it to the Jewish people. 1917, declaration Brothers and sisters, these things do not happen by accident. They have to fall on God's calendar. ये सब परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार चल रहा है। Because Jubilee years means you know all your lost they return to you। क्योंकि Jubilee के साल में खासियत ये है कि जो आपके हाथ से खोया गया है वो आपको लौटाया किया जाता है। Your your possession return to you। वो आपके जो भी चीजें हैं वो आपके पास आ जाता है। To the original owner। और जो असलियत में हकदार है उसके पास। I may be wrong। I may be wrong. मैं खुद शायद गलत हो सकता हूँ, but according to these kind of understanding, लेकिन इस तरह के इतिहास के बातों को जब देखोगे, okay, so 2000, 
67 or 68, right? Very close to next jubilee. और देखिएगा 2068 वां साल जो है अगले जुबली का बिल्कुल करीब का समय है, right? And that fit into my 120 years. और वो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जो 120 साल है वो बिल्कुल उसका करीब है. So I know by that time. और मुझे लगता है उस समय तक most of you और आप में से बहुत ज्यादा लोग sitting here जो बैठे हुए हैं hearing what I just said जो मैंने जो कहा है you are the forerunners और आप मानो आगे दौड़ने वाले लोग हैं of India और इंडिया भारत के लिए alright of the great end time harvest और ये आखिरी समय के फसल को काटने के लिए because you will be alive at that time क्योंकि आप उस समय में जिंदा होंगे and get ready for the greatest end time harvest when the book of Job promised the double portion of outpouring of Holy Spirit. और देखिएगा योगेन लबी के किताब में जैसे लिखा हुआ है पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा बेदारी या या उमड़ना उन इन समयों में होगा. This is so powerful, so wonderful. ये बहुत ही सामर्थ्य वाली बात है. Calm down. मैं थोड़ा सा अपने आप को ठंडा कर रहा हूँ. Chew up it a little bit, brother. So we become your Buddha, spiritual Buddha. Oh, we have to become a Buddha. Okay, so God said that all sorts of things are going to happen. Okay, so God said that all sorts of things are going to happen. Okay, so God said that all sorts of things are going to happen. Okay, so God said that all sorts of things are going to happen. Okay, so God said that all sorts of things are going to happen. Okay, so God said that all sorts of things are going to happen. Okay, so God said that all sorts of things are going to happen. Okay, so God said that all sorts of things are going to happen. Okay, so God said that all sorts of things are going to happen. Okay, so God said that all sorts of things are going to happen. Okay, so God said that all sorts of things are going to happen. Okay, so God said that all sorts of things are going to happen. Okay, so God said that all sorts of things are going to happen. Okay, so God said that all sorts of things are going to happen. Okay, so God said that all sorts of things are going to happen. Okay, so God said that all sorts of things this shows you what the Hebrew calendar looks like. ये आपको दिखा रहा है इब्रानी कैलेंडर कैसे है। We got 12 months here. और आपके पास इब्रानी कैलेंडर के अनुसार दो महीने, बारह महीने हैं। Okay, and then the first month is called Abi. और पहला महीने का नाम है Abi और Nisan. Nisan. Nisan का क्या नाम? Yeah, Nisan or Nisan. Months of Nisan, Nisan. That's the same. Pass as Abi, Abi ya Nisan, and then the the seventh pass is called Tishri. Or Sadhu Mahina ka naam hai Tishri. The last one is called Eka. Or the last Mahina ka naam hai Adar. Aka. Okay. Now look at the first three months. पहले तीन महीने का नाम देखेगा. These three months are the spring. But ये पहला तीन महीना जो है वो स्प्रिंग टाइम है, so the first feast Passover और पहला पर्व है हसे का पर्व, Nisan 14 और वो Nisan 14 तारीख को होता है और अभी नहीं और कौन अभी और उसको अभी महीना भी बोलते हैं now and then the seven days of eleventh bread उसके बाद सात दिन में अकबीरी रोटी का पर्व है and and then after roughly 50 days और उसके बाद 50 दिनों के बाद the Pentecost और उस समय में आता है Pentecost का पर्व that's already the third month और वो देखिए वो तीसरे महीने में पड़ रहा है then summer nothing happened और गर्मी के समय में कुछ नहीं है then it comes to Tishri और सातवां महीना फिर Tishri आता है that's the four आ वो देखिए वो बारिश का समय है four season and then you see the 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 three feasts the um the day of trumpet और देखिए वहाँ तक उस महीने पहला है वो दुर्गी का वो पर्व का समय या day of the tournament और फिर है पापचमा का वो समय and the feast of tabernacle और तंबू के पर्व का समय है और happen with the तीसरी बार और ये सब इसी सातवें महीने तीसरी में होता है this by itself has got prophetic shadow और देखिए भाई ये तीनों पर्व जो है इसका भविष्यवाणी के साथ बहुत एक खासियत है because what is stored I'll finish quick. <coughs> because once it start, it will finish quick. Or make it up, yeah, but by the way, see my name is what I should go again. I can see my name, they can't be in power again. It's not like the spring feast, it takes, you know, three months all together. पहले जो हुआ था, तीन-तीन महीने लगे हैं ये वो तीन पर्व खत्म होने के लिए. That's why.
In the spiritual realm. और आपको मालूम है आत्मिक दुनिया में क्या बहुत बड़ा लड़ाई चल रहा है। There are big warfare going on right now. बहुत ही ज़्यादा घोर आत्मिक लड़ाई चल रहा है। Between the angels of God and the angels of Satan, they are fighting in a big time in the spiritual realm. परमेश्वर का स्वर्गदूत और शैतान के दुष्टात्माओं के बीच में बहुत बड़ा लड़ाई चल रहा है आत्मिक दुनिया में। Okay, let's keep going. आगे बढ़े। Now, let's talk about the uh, uh, leap, e, leap, e. That means that you need 13 months. Uh, leap year के बारे में कहेंगे क्योंकि उस साल तेरा महीना है. Okay, because uh, it's based on the moon, the uh, new moon. Uh, वो नया uh, new moon के लिए क्या कहते हैं? नया नया चांद का so the new moon based on the lunar month, you know, the, the moon will disappear and then you know come out like this, right? Again as the new moon. Every 29.530587 days. Okay, so it's it could be 29 days, it could be 30 days. Or they care or when a thing that be also that things that be also that in the Hebrew calendar, Ibrani calendar calendar, you do not predetermine it's 29 or 30 days. You don't. आप पहले ये निर्णय नहीं कर सकते ये उनतीस दिन वाला सा महीना होंगे या तीस दिन वाला महीना होंगे. Okay, it takes two witnesses in Jerusalem. यरूशलेम के अंदर के दो गवाहों की जरूरत है। I will say, जो जिन्होंने देखा ये बात को, the new appearance of the new moon, जिन्होंने देखा वो नया चांद को शुरू होते हुए, and report to the chief priest, और जैसे ही नए चांद को वो देखते हैं, वो मायाद के पास जाके ये बात को बताया जाता है। so that the chief priest will declare that now we have sighted the new moon in Jerusalem and that the new month begin. और माया तो जो है ऐसे कहेंगे कि देखो हमने नए चांद को देखा है इसलिए नया महीना शुरू हो चुका है. So this is another mystery. और देखिए ये भी एक ऐसे ही एक भेद की बात है. Because God's calendar, क्योंकि परमेश्वर के कैलेंडर, He made the moon. He made the sun and we all be right? Or, or, yes, or, 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 देखते रहना, दांते रहना। And then we together start out the new moon. और तब हम मिलके नए चांद को शुरू करेंगे। The new month, नए महीना। It's a now you see how Israel's life are so connect, interconnected and alive with the wood, with the creator of the universe. और देखिएगा इजरायली लोगों का जीवन कैसे परमेश्वर के साथ कितना जुड़ा हुआ है। It's a living, daily living thing. वो देखिएगा वो ये दैनिक जीवन की बात है। It's not just the word of philosophy written here. और देखिए ये सिर्फ वचन या इसके अंदर लिखे हुए philosophy नहीं है। When it needs, when does it need the 13 months? आ ये कब आता है जब 13 महीना आ ये कसाल में आता है। Then we will add another month for another two. और उस 13 महीने को आधा दो दो करके पुकारा जाता है। So then it will become 384 days. और उस साल जो है 344 दिन होंगे उस साल। Okay, now according to God's design, the in every uh, nineteen nine every nineteen years. Uh, uh, there will be uh, seven seven years that you will need a thirteen month. Uh, as a month. 
so that you will go together with the agricultural crops mature time. और ताकि ये किसानी कामों का खेत के कामों का वो सही सीजन मौसम सब डिसाइड करने के लिए काम है. And also the moon and the sun will once again synchronize at every 19 years. और हर एक चंद्र साल में बिल्कुल मिलाप में आता है. Then I will tell you when to add the 13 months. और मैं आपको बताऊंगा तेरहवीं साल महीना कब कब जोड़ना होता है। First, that's go deep in God's calendar. आह हम परमेश्वर के कैलेंडर को हमें पालन करना है। When does a day begin? एक दिन कब शुरू हो जाता है? Does it begin at the at the midnight? क्या एक दिन? Yes or no? रात को शुरू होता है? No. Okay. It starts at the sunset. ये सूरज जब डूबता है तब शुरू हो जाता है। So if the sun set at 6 p.m. today, अगर सूर्यास्त आज 6 बजे है, another new day start. तो अगला नया दिन शुरू हो चुका है 6 बजे। It's different from the solar calendar. वो देखिएगा दूसरे सोलर कैलेंडर से वो फर्क है उसका। It's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। That we now all understand. ये हम सब जाने ये बहुत ही जरूरत है। In in God's calendar, ये परमेश्वर के ये कैलेंडर में, if six p.m. sunset tonight, अगर छह बजे आज रात दिन शुरू होता है, the new day begin until tomorrow the sunset. तो ये अगला दिन जो शुरू हो रहा है, कल शाम छह बजे तक होंगे। So we will always overlap. With the Western calendar, by at least six hours, because they don't start until the midnight. आह देखिए हमारे दूसरे कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर जो है उसके साथ छह घंटे का ओवरलैपिंग होता है क्योंकि वो मिडनाइट के बारह बजे रात को वो शुरू होता है. Okay, now the when does the week begins? हफ्ता कब शुरू होता है? The new week. How do we know how many days a week? हम कैसे जानते हैं कि कितने दिन एक हफ्ते? And why? Seven. Why not eight? Why not nine? Why not ten? और ये सात दिन क्यों हैं? आठ क्यों नहीं हैं? नौ क्यों नहीं हैं? छः क्यों नहीं हैं? Because according to book of Genesis, day one, day two, day three, and then all the way to the last day, that's the seventh day. क्योंकि उत्पत्ति के किताब के अंदर इसी प्रकार सात दिनों को इनकर सृष्टि के बारे में कहते हैं। And God do not call it Sunday, Monday, you know this. Name that in in the book of Genesis there's no name. Only day one, day two, day three. उत्पत्ति के किताब के अंदर रविवार, सोमवार, शुक्रवार करके नाम नहीं दिया है। पहला दिन, दूसरा दिन इसे एक प्रकार से दिया। Only the last day. सिर्फ आखिरी दिन। He called it Sabbath day. आखिरी दिन को परमेश्वर साबत के दिन, सब के दिन करके पुकारते हैं। So so and so which is on the Saturday evening. So it's Saturday the sun. No, I'm sorry. Friday the sun set. जब शुक्रवार को जो छः बजे का सूर्यास्त का समय है. That's the last day of the week. और वो उसी समय आखिरी दिन हफ्ते का शुरू हो जाता है. Okay, and it will end at the Saturday at the Saturday sunset. और वो शनिवार को सूर्यास्त के समय तक. Okay, so let's say six uh, six p.m. and the one minute, then the new day. On the Saturday, ko che bajkar ek minute par naya din shuru ho jata hai. That will be the day one of the week again. Or ko hafte ka pehla din shuru ho jata hai. Not Sunday morning. Uh, Sunday subay nahi. It's Saturday night. Saturday. छह बजकर एक मिनट पर पहला दिन शुरू हो जाता है। After the sunset, sunset के बाद। You seeing Saturday 6 p.m. first day. Yeah, yes. Okay. So शनिवार को छह बजकर एक मिनट पर पहला दिन शुरू होता है। Yeah, not Sunday morning. Sunday रविवार सुबह नहीं। Not Sunday morning. That's very important. वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Because I'm going to teach you later, you know, the miracle of Jesus three days and three nights, you know, miracle. ईशु मसीह के तीन दिन तीन रात के वो चमत्कार है उसके बारे में मैं बताऊंगा बाद में। And we have to understand this so we can calculate it। ये हमें समझने की जरूरत है ताकि हम इन चीजों को सही से हम गणित कर पाएं। Okay, now the the month we already talk about महीने के बारे में अभी बताता हूँ। 
it's either 29 days or 30 days when you cite the two witness cited the new wood in the Vishnu ke calendar ke andar 29 din ya 30 din hote hain uske aadhar par jahan pe unhone naye chand ko dekha now the year saal ke baare the year has to begin with nisan what uh, nisan ek tarikh se saal shuru hota hai or aviv what ya aviv ek tarikh se okay and i want you to start in the word aviv ye aviv shabd jo hai us pe dhyan de aviv is an agriculture term ye krishi se kheti wali se jude hue ek shabd hai that means the body in jerusalem in israel is mature aur uska matlab hai us samay wo fasal jo hai bilkul taiyar hai to be harvested और उसको कटने के लिए तैयार है ओके सो इफ एट द एंड ऑफ द 12th मंथ अगर ये 12 महीने के आखिरी में द बॉडी इन इजराइल आर नॉट मैच्योर अगर वो कृषि खेती जो अगर बिल्कुल तैयार हुआ नहीं है फसल के लिए कटने के लिए देन वी हैव टू ऐड 13 मंथ एंड अदर मंथ टू वेट for the body to get avi tab kya karte hain ye log ek aur mahine ko dete hain taki ye fasal katni ke liye bilkul taiyar ho jaye when god told moses at that evening the first born disasters and then and he, they, they came out of egypt that night the body avi और देखिएगा जब परमेश्वर ने इसराइलियों को बाहर लेके आ रहे थे और जिस रात को वो पैलोटो को मार दिया गया था वो आबीर का वो शुरुआत का वो दिन था ओके नाउ द अदर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द वीकली सैबस डे एंड द अदर फीस्ट एंड सैबस डे दे आर टू डिफरेंट सैबस सैबस और सप्ताह का जो सप्त का दिन है वो और आखिरी जो जो सप्ताह का जो दिन जो पर्व का जो दिन है वो दोनों में क्या फर्क है God told us to observe Sabbath day which is the Friday sunset to till Saturday sunset every week और देखिएगा परमेश्वर ने उनको कहा कि हर हफ्ते में सब्त को पालन करना है जो है फ्राइडे के शाम के सूर्यास्त से लेकर शनिवार के सूर्यास्त सूर्यास्त तक का सो दे वो नेवर चेंज वो कभी भी नहीं बदलता बट लेकिन there is high sabbath day or the great sabbath day aur lekin aisa bhi ek sabd ka din hai jisko bada sabd ka din mana jata hai that is the first and the last days of the feast day aur wo dekhe pehli aur aakhri parv ke din hai ya tyohar ke din hota hai for example the the feast of unleavened bread aur dekhi akhmili roti ka jo parv hai we are The Israelites are told to eat unleavened bread for how many days? Seven days. Israeli logon ko ye kaha gaya hai, akhmiri roti ve log saat din tak khaye. So the first day and the last days are high Sabbath day. Yani wo akhmiri roti ke saat din ke shuruaat ka din aur akhri wala din wo mano bada din mana jata hai. It does not have to fall up to Friday night. वो आ, ये जो आखिरी जो सबक का जो आ, बड़ा सबक का जो दिन है वो फ्राइडे शाम तक नहीं आता इट कैन बी मंडे संडे यू नो व्हाट एवर ट्यूसडे थर्सडे इज नॉट इट डिपेंड्स ऑन द कैलेंडर ऑफ दैट ईयर अच्छा वो फ्राइडे शाम से लेकर सैटरडे शाम तक होना जरूरी नहीं है वो हफ्ते का कोई भी दिन हो सकता है This is where people get confused. और यहाँ पर लोग काफी बार थोड़ा परेशान हो जाते हैं गलत गलत people because the book of John said when Jesus was crucified on the cross. और इसी कारण सुसमाचार के अंदर कुछ बातों को लेके लोग परेशान हो जाते हैं. And then the 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 high sap is also high sapest day coming. और वो देखिए वो बड़ा दिन पर्व का बड़ा दिन करके वहाँ पे high sapest day. So people thought that's friday uh, bada din karke jo kaha gaya hai logon ne socha wo 
फ्राइडे शाम का समय है दैट दे बिकॉज़ दे डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बिटवीन द वीकली सैबेस एंड द फीस्ट और सैबेस दे इजीली कंफ्यूजन हुआ क्योंकि लोगों को ये समझ में नहीं आया नॉर्मल जो सब्द का दिन है वो और बड़ा सब्द के दिन के आखिरी दिन के बीच में फर्क उनको समझ में नहीं आया एंड दैट्स व्हाट कैथोलिक चर्च टीच अस दैट इट्स अ गुड फ्राइडे इजीली एक कैथोलिक चर्च हमें सिखाते हैं गुड फ्राइडे जब यीशु का मृत्यु हुआ पर you can never count 1 2 3 if you count it from you know the friday night to the sunday morning agar agar aap friday sham se leke yeshu ke mrityu ko agar count karo you you will din to aata hi nahi hai you will never get three nights and three days aapko teen din aur teen raat kabhi nahi milega so how the question is does jesus know how to count to three अब सवाल ये है क्या यीशु जानते हैं तीन दिन कैसे गिना जाता है आई बे आई वुड रॉट बिलीव इन जीसस मैं तो यीशु के ऊपर विश्वास करूंगा इट हैज टू बी थ्री डेज इन थ्री नाइट्स और मुझे पता है तीन दिन गिना होना चाहिए दैट्स कॉल्ड द साइन ऑफ द योना और ये योना का चिन्ह है एंड वी विल टॉक अबाउट दैट टुमारो इन द ग्रेटर डिटेल वो कल हम बताएंगे बताएंगे उसके बारे में भी बात देंगे ओके दिस इज आई यूजिंग दिस एज एन एग्जांपल फॉर वन मंथ फॉर हिब्रू कैलेंडर इब्राहिम कैलेंडर के अनुसार एक महीने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं दिस इज कॉल्ड शबा ये शबा नाम का महीना है शबा अम दैट इज द 11th मंथ इन जूश कैलेंडर यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार ये 11वां महीना है okay and you can see that the new moon here dekhiyega uske pehle tarikh ko aapko naya chand dikhai de raha hai okay so you can understand that okay so for the jewish calendar that was shabbat wo yehudiyon ke liye ye naya chand dikhne wala pehla tarikh shabbat mein na shuru ho chuka hai okay started at the at the third day wo teesre tarikh ko shuru hua Do you remember day one, day two, day three? आप याद रखिएगा पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन. But it starts with the evening, not the, not the day, okay? और ये भी याद रखिएगा वो शाम को शुरू होता है, वो midnight में नहीं शुरू होता. Because book of Genesis tell us there's evening, there's morning. क्योंकि उस पर ये में ही वो there's morning, so there's evening, there's morning day one. Then there's evening, there's morning day two. Then there's evening and there's morning day three. So it starts with the evening. क्योंकि उत्पत्ति में ये लिखा है शाम हुआ फिर शाम हुआ इस तरीके से एक एक दिन को काउंट किया जाता है और एक एक दिन शाम से शुरू होता और रोशनी ज्योति आने के पहले परमेश्वर ने इसी तरीके से शुरुआत कराया सो दू लाइट ऑफ का इन टू दीप डार्कनेस एंड सेपरेट द लाइट एंड द डार्कनेस और अंधकार के अंदर परमेश्वर के असली ज्योति उतर गए दैट्स व्हेन वी स्टार्ट टू हैव डे तभी जाके हमारे पास दिन का गिनती शुरू हुआ दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू बाइबल इवनिंग एंड द मॉर्निंग नाइट एंड द डे नाइट एंड द डे इसीलिए बाइबल के अंदर शाम या रात और फिर दिन इस प्रकार से अंधकार में ज्योति आए Okay so on the third, the third day again there's a the sunset in the evening aur teesre din dekhiyega sham ke samay suryast ka samay hai the new moon is sighted in Jerusalem aur naya chand Jerusalem mein dikhai de raha hai the illumination the brightness of that new moon is 2.19% aur wo naya chand ka wo jo roshni hai 2.19% hai and is about 12.3 degree above the horizon or wo dekhiyega wo horizon se 12.3 degree uncha hai so the two will see it and they declare they, they go to the great priest and great priest and okay your testimony are correct now announce the new moon a new moon is sighted so let's start with the mass of uh शबात तो ये गवाह लोग जो है मायाजन के पास जाते हैं और कहते हैं हम दोनों ने इस प्रकार से नए चांद को देखा इस प्रकार से भी घोषणा करते हैं नया दिन का शुरुआत। So but on the Western calendar, 
और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जनवरी वो जनवरी आठ तारीख को होंगे यू सी द लाइन हियर लेकिन वहां पे एक छोटा सा लाइन को देखिए आप वहां पे ओके सो इन एट रिस्टोर फ्रॉम जनवरी सेवन इब्राहिम का रेटर देखिए वो सात ईवनिंग शुरू हो चुके हैं शाम को द इवनिंग ऑफ जनवरी सेवन जनवरी सात तारीख के शाम को शुरू हो चुका है गो टू द डे डे लाइन ऑफ जनवरी एट योर For example, 6 p.m. sunset. Or, शाम के समय वो 6 p.m. को वो फिर अगले दिन में चलो. So now I want you to like do this. आप ऐसे थोड़ा सा तैयारी करा. Okay. Yeah. That means uh, switch your Indian India uh, mindset to, to a Hebrew mindset. आप right वो इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके भारतीय मानसिकता को बदल कर इब्राहिम मानसिकता में लाए. Now you are Jewish people. Now we are the only people. So the 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 third day of the week actually you know you are looking at the evening and the night at the evening and the day you know that the third day start from the evening of the January seventh sunset and it go all the way to January eighth the sunset uh, and this is the third day of the week. हफ्ते का तीसरा दिन या जनवरी महीने का आठ तारीख लेकिन सात तारीख के शाम छह बजे पहला तारीख का ये शबात महीने का शुरू so there will be on the weekly calendar there will be uh Sunday Monday Tuesday there will be um um uh, uh, Tuesday Monday so there will be Monday evening plus the daytime of the uh Tuesday और देखिएगा इसके हिसाब से हमारे सोमवार को शाम को छह बजे शुरू होंगे सो फॉर अस फॉर अस हिब्रूज वी आर द हिब्रू नाउ सो दैट्स आवर डे और देखिएगा हम इब्रानी लोगों के लिए ये आया दिन सोमवार शाम को छह बजे शुरू हो गया So we're different from those of pagan Santa worshipers और ये आदमियों से हमारा बिल्कुल अलग है ओके नाउ सो फॉर सो गुड लेकिन आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं It was based on the agriculture in the new world. Ah, uh, Krishi or Amavasya ya nae chand ke aadhar par ye calendar kaise hota hai? You know, again, you know, God has got so many mysteries. But Mister ke paas bahut sare bhai baate hain. And the mystery is hidden for us to search it out. Or wo bhai ke baate hamare liye hai ki ham usko jaanch ke pata kare. Okay, so now you are looking at what you are looking at here. Is the Jerusalem and this is the new moon. Or they give a new chance to show you. They show you the sky and the moon. And if I don't tell you this is the new moon, if I don't tell you this is the new moon, if I don't tell you this is the new moon, if I don't tell you this is the new moon, if I don't tell you this is the new moon, if I don't tell you this is the new moon, if I don't tell you this is the new moon, if I don't tell you this is the new moon, if I don't tell you this is the new moon, if I don't tell you this is the new moon, if I don't tell you this is the new moon, if I don't tell you this is the new moon, if I don't tell you this is the new moon, if I don't tell you Because the new moon when it showed up, it's very little, tiny. Or जब नया चांद पहले दिन दिखता है, right? कुल छोटा होता है. And I just told you the brightness is only two point something percent of its entire brightness. और मैंने आपको कहा था इसका ज्योति अगर प्रतिशत में बोले दो दशमलव एक नौ तक ही है. And sometimes there are clouds, you know, behind it. और काफी बार उसके उसके आगे पीछे आपको बादल भी होंगे. So unless you are your eyes are trained, you are experienced. अगर आपके आंखें बिल्कुल इस बात के लिए ट्रेन में नहीं हैं, you could have missed it. तो आप बिल्कुल उस बात को मिस कर सकते हैं. Very important. बहुत ही ध्यान से सुनिए. Because the new moon sometimes appear only thirty minutes. देखिए काफी बार ये नया चांद सिर्फ तीस मिनट के लिए दिखाई देता है. Sometimes like mostly less than two hours. और अक्सर दो घंटे से कम ही दिखता है सो इफ यू डोंट पे अटेंशन यू डोंट वॉच अगर आप ध्यान नहीं दोगे अगर देखोगे नहीं यू आर मिस इट्स कम एंड गो तो आपके जो बात है नया नया चांद है वो आएगा और चला जाएगा आप नहीं देखोगे नाउ व्हेन जीसस सेड ईशु मसीह ने जब कहा 
the, the day and the hour, no one knows. जब यीशु ने कहा वो दिन और वो समय कोई नहीं जानते दिस फिट परफेक्टली द थिंग तो वो बात इस बात से बिल्कुल मिलता जुलता है वी हैव बीन टॉक हमें ये सिखाया गया है दैट जीसस सेड द डे एंड द आवर नो वन नो सो वी आर नॉट सपोज्ड टू नो नाउ यीशु ने कहा दिन और समय हमें हमें पता नहीं चलेगा इसलिए हमें वो जानने की जरूरत ही नहीं है ये हम सोचते हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर बीन टॉक दैट वे आप में से कितने लोगों को ऐसे सिखाया गया आई यूज्ड टू टीच दैट वे टू हां मैं भी ऐसे सिखाते था मैं सिखाता था नाउ दिस फ्लिप द कॉइन लेकिन अब मैं थोड़ा सा बदल के सोचता हूं इफ दैट इज अ a password ho sakta hai wo ek password ke saman ho right so jesus said what if jesus said that the day the hour the no one know the no one can predict what if that means that i am telling you something you better find out aap yeshu ne jo kaha samay ke bare mein tumhe pata nahi chalega ye baat to mano ek password ke saman prabhu keh rahe ho so it happens that one of the seven feasts of jehova jehova ka ek parv is thought from sighting the new moon wo per saato me se ek parv naya chand jab dekhte hai tab shuru hota hai and i told you that you cannot predetermine this month is 29 days or 30 days until the two will decide in the new moon in jerusalem aur aur maine aapko ye bhi kaha ye mahine mein 29 din honge 30 din honge tab tak nahi bolenge jab tak aap naye chand ko nahi dekhoge and what about the hour because uh, when does the the uh, that feast if that feast kick up stop right at the moment you see the new moon in jerusalem that feast aur wo ghadi kab shuru hota hai जब उसी समय में जब वो नए चांद को देखते हैं उसी समय वो पर्व भी शुरू हो जाता है एंड दैट इज द फीस्ट दैट द डे इन द आवर नो वन नो अंटिल यू वॉच एंड वॉच एंड वॉच एंड बी हाईली पुट ऑफ हाई अलोन एंड द मोमेंट यू सी दैट नाउ दैट्स इट कोई भी वो समय को वो घड़ी को नहीं जानते बस आपको ध्यान से ताकते रहना पड़ेगा देखते रहना पड़ेगा So are we supposed to know are we not supposed to know kya hame ye janna chahiye ya nahi janna chahiye just like shakespeare said to be or not to be or shakespeare ne jaise kaha hona chahiye nahi hona chahiye this is a very critical question ye bahut hi mahatvapurn sawal hai and in the late later section i will show you that jesus means that who you we supposed to know अगले सत्रों में मैं आपको सुनो अगले सत्रों में मैं आपको ये बात के बारे में कहूंगा कि यीशु का कहने का असली मतलब था कि तुम्हें जानना जरूरी है बिकॉज़ ही ओनली कम एज अ थीफ ऑफ द लाइट बट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द लाइट क्योंकि वे हैं उस चोर के रात के समय में बिकॉज़ फॉर दोस पीपल हु फॉल इनटू डिसेप्शन वो रात के लोगों के लिए मानो चोर के समान आते हैं लेकिन हमारे लिए जो ज्योति का सतान है उनके लिए नहीं दे स्लीप एट द नाइट दे गेट ड्रंक इन द नाइट और रात के सतान वो रात के समय वो दीप के पियकर होते हैं वो मदिरा में रहते हैं हाउएवर वी आर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस वी आर नॉट चिल्ड्रन ऑफ नाइट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट We are the children of the daytime. लेकिन हम अंधकार के या रात के संतान नहीं हैं, लेकिन हम ज्योति या दिन के संतान हैं. So they are they. We are we. वे लोग वो हैं और हम लोग हम हैं. So Jesus will not come as a thief of the night to we. यीशु मसीह रात के संतानों के लिए मानो एक कचोर के समान आएगा ओके जस्ट टेक अ ब्रेक नाउ हम अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ऑलराइट